Buonasera e ben trovati a questa puntata di Screenshot. Nella notte tra il 26 e il 27 novembre del 2002, dopo tanti giorni di pioggia, si ruppero gli argini del fiume Noncello e Pordenone si trovò sott'acqua. Una situazione che durò per alcuni giorni e che mise letteralmente in ginocchio Pordenone, ma anche Pasiano, Prata, perché non solo il Noncello, ma anche il Meduno, la Livenza, si erano ingrossati. Ma i danni principali furono appunto nella città di Pordenone. Lì arrivarono tantissimi soccorritori, i vigili del fuoco, l'esercito, la Croce Rossa, la protezione civile. Furono 5.000 circa le persone alluvionate e oltre 1.000 gli sfollati. Questa sera noi vogliamo eh, ripercorrere un po' quelle giornate, quelle ore, drammatiche per Pordenone anche alla luce del fatto che lunedì sera al Teatro Verdi è andata in scena una serata commemorativa organizzata dal Comune di Pordenone dal Messaggero Veneto per ringraziare quanti vent'anni fa diedero una mano durante quelle ore terribili. Allora noi adesso ascoltiamo alcune delle testimonianze raccolte delle persone che eh, in quei giorni diedero una mano attiva e eh, ringraziamo anche per questo le, il nostro Francesco Snidero che ha girato gran parte delle immagini che vedete proprio nel 2002. Allora sentiamo le prime testimonianze. Quello che mi ricordo di quando Pordenore era sott'acqua, c'erano dei livelli fino a 4-4,50 metri e gli anfibi si muovevano, ogni tanto si sentiva un tonfo incredibile ed era l'anfibio che toccava i cartelli della segnaletica stradale e l'anfibio cominciava a oscillare, no? per cui perdendo il riferimento della strada era difficile condurlo con tranquillità. No? Detto questo, eh, sono anfibi che sono giunti da varie parti del nord-est, dal Veneto, da Trieste, sono arrivati anche da Modena e da Bologna, perché in quell'occasione lì, se vi ricordate, avevamo circa 5.000 persone isolate e prima, se non erro, intorno a 1.200 erano state sfollate. No? Gli anfibi venivano usati per avvicinarsi a, alle abitazioni, teniamo conto che si avvicinavano circa ai primi piani delle abitazioni, quindi... Eh, si avvicinavano alle finestre fondamentalmente e dove si poteva, negli altri contesti invece ci si doveva um, avvicinare con imbarcazioni come quelle che abbiamo cercato di esporre qui che sono, le chiamiamo mante noi o con i gommoni che sono molto più manovrabili eh, questa è, una, è un automezzo che richiede una capacità particolare per portarlo, una patente particolare per portarlo istruzione e, però per gli scenari in cui abbiamo lavorato era perfetto perché passava da, dall'acqua alla, alla terraferma chiamiamolo così perché con, per definizione è un anfibio insomma e aveva la disponibilità di molti posti era molto stabile rispetto a un gommone che invece era più incerto però lavoravamo in funzione dello scenario o con i gommoni e le mante o con gli anfibi in funzione delle cose da fare per dare un'idea, sull'anfibio addirittura montavamo le scale per accedere ai piani superiori, no? mentre in una barca eh, questo non era possibile. Le operazioni sono state complicate, vi hanno visto insomma, impegnati giorno e notte in tanti di voi, il ricordo di quelle ore, perché a un certo punto non si sapeva no? fin dove l'acqua potesse salire. Eh, beh, eh, noi eravamo sull'argine, quell'argine che si è rotto. I ricordi di quella notte, noi avevamo due grandi fronti, uno era quello dell'argine che poi si è rotto, no? l'altro era a Valle Noncello e a Valle Noncello avevamo altri problemi perché avevamo squadre isolate, perché il fiume stava crescendo di smisura. Quando si è rotto qui e tutta l'acqua di Valle Noncello in qualche modo si è svuotato e ci ha liberato molte squadre. No? E, è chiaro che in quei momenti lì i ricordi sono... Uh, mo molto strani, no? vedere questa massa incredibile d'acqua che trasporta auto, uh, bidoni alla spazzatura, oggetti e travolge la città, specialmente per un pordenonese che conosce la sua città e la vede trasformata, e... sì, è una cosa che tocca il cuore. 
però voglio dire che siamo vigili del fuoco, siamo professionisti del soccorso, ora non voglio banalizzare perché sembra, però eh, siamo persone formate per lavorare in emergenza. Chi non è formato naturalmente sono i cittadini che si sono trovati in questa situazione, com'è stato anche il rapporto con loro, con gli alluvionati, con gli sfollati insomma? Beh allora nelle prime fasi quando la situazione cominciava a diventare critica c'era un sistema di allertamento, ricordo con molta chiarezza il sindaco Bolzonello che passava per le strade con i megafoni a chiedere alle persone che evacuassero oppure si portassero i piani superiori. Poi dopo, 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 dopo l'inondazione, dopo la rottura dell'argine, dopo che parecchie strade sono rimaste bloccate, i cittadini bloccati a casa loro, è cambiata la situazione. La notte è stata una notte di controllo, ma la mattina dopo emergevano altri problemi. Le persone incominciavano a preoccuparsi, c'era chi aveva bisogno di cure mediche, c'era chi aveva paura e doveva essere consolato, c'erano persone che dovevano fare cure mediche, dovevano andare in ospedale, c'erano persone che più semplicemente dovevano andare a lavorare o fare la spesa no? e abbiamo dovuto gestire quattro giorni con le persone dandogli la massima assistenza e dentro c'era varie sfaccettature di quello che è successo, no? la cosa però più strana, bizzarra, chiamiamolo così, è che noi arrivavamo sotto le abitazioni e ormeggiavamo l'imbarcazione sulle persiane piuttosto che sui cartelli stradali, no? E vedendo adesso quello che è il territorio invece questo non sarebbe, sembrerebbe impossibile. Uh, Ugo Brun, lei ha una storia un po' particolare perché era un vigile del fuoco in pensione all'epoca però è stato anche alluvionato, insomma come ha vissuto quei giorni frenetici? Eh, niente, eh, speravo di no prima di tutto, però eh, tuttavia eh, ho dovuto accettarla come gli altri, eh, con rabbia, tanta rabbia sicuramente. Eh, io ero, sono anche uno dei fortunati in quanto che avevo la casa eh, piano giorno, abitava in che via? via Mestre. Piano giorno e piano notte, eh, sì, reparto notte diciamo a un piano sopra. E mi sono ritirato là. Mi ricordo che ho portato su un fornello, ma poi l'ho portato su per niente perché la corrente non c'era dopo, no? era, era stata tolta. E però avevo portato su la soppressa e il salame e, e formaggio. Soppressa, salame e formaggio e pane. Fino che a un certo punto, insomma, che poi un paio di giorni dopo è scesa e, e piano piano sono andato a acquistare la roba. Insomma. E da lassù come viveva, insomma, anche le operazioni di soccorso e il e... fatto di la preoccupazione di quest'acqua che saliva? Eh, no, per l'acqua no, saliva, sì, certo, e piano piano no, saliva. E dicevo forse adesso è stabilita, forse adesso è stabilita, forse adesso è stabilita. Invece guarda alla fine a casa mia un metro e venti. Quando loro passavano per la strada con qualche mh, barca, eh, li salutavo così, guarda, ciao, come hai, hai bisogno? No, no, vai tranquillo, va avanti, fai il tuo lavoro. Ecco così. Sì. E, e, non voglio far polemica perché non si può farlo perché in una serata così. Però mi viene da dire una cosa, e questo spero che lo, tu lo possa mettere in onda, perché. Eh, non ha straripato l'acqua, è solo rotto gli argini, allora dico io, ma come? Abbiamo vissuto il 65 e ha rotto l'argine, il 66 e ha rotto, perché abbiamo aspettato fino al 2002 e credo che sia merito, non credo, sono sicuro, merito di Sergio Bolsonaro che è stato rinforzato, sa, a quegli anni probabilmente hanno fatto un argine portando la terra con la carriola e, e quindi insomma una cosetta così e così. Adesso abbiamo un signor Argine e possiamo stare più tranquilli. Insomma. Mi sono trovato, il primo anno che stavo lì alla, alla protezione civile, mi sono trovato coinvolto in questa emergenza più grande di me, mi sono eh, spaventato un pochettino, ma poi ho visto arrivare un sacco di gente dagli altri comuni e l'ho detto ecco qua, abbiamo una mano e perciò sicuramente risolveremo anche questo problema. Eravate tanti voi della protezione civile in quei giorni, Qu quanto avete lavorato, cosa avete Come fatto? Gruppo, eravamo, non eravamo tanti, ma poi con tutti i gruppi eravamo tantissimi e abbiamo lavorato per due settimane intense e dopo per un mesetto noi del gruppo andavamo avanti a fare le ultime cose, le ultime cantine, gli ultimi, 
Devo il tavolacqua che c'è in giro. E alle persone cosa dicevate? Erano persone spaventate, persone preoccupate, cercavate di rincuorarli, di aiutarli? Certo, rincuoravamo, e non vi preoccupate, e sicuramente tutto questo finirà. E che si deve dire poi? A un certo punto eravamo preoccupati anche noi perché era un'emergenza enorme. Insomma. Maria Zanotta era in quei giorni la coordinatrice regionale per la provincia di Pordenone della protezione civile e si è trovata insomma, a organizzare anche quella che era questa emergenza. Ho un ricordo bellissimo e nitido perché è stata la mia overture, è stata proprio la mia prima eh, emergenza grande, sì perché sono entrata nel 98 e quindi e nel 2002 mi sono beccata questa, però abbiamo potuto anche constatare il l'organizzazione prima di tutto e poi anche il fatto che avevamo addestrato i volontari, avevano fatto dei corsi, quindi non è che si poteva improvvisare tipo armata Brancaleone, prendi vai, quindi ognuno aveva il suo compito, ognuno sapeva cosa fare, c'era il coordinatore comunale, quindi insomma le cose sono andate, però è stata... È stata be bella dura, insomma, ecco. Qual è stata la parte più difficile del coordinamento? La parte più difficile è stato evacuare alcune persone che non volevano uscire di casa perché mi sembrava impossibile, non è mai successo, l'acqua qua da noi non è mai arrivata, però dico, c'è sempre una prima volta. Quella è stata la, la parte, perché poi si innesca il meccanismo, il sindaco deve fare l'ordinanza coatta, e, e, insomma, però insomma, tutto sommato poi sono riuscite a a rendersi conto del pericolo. Sono volontario Crida dal 98, eh, nell'alluvione 2002 eravamo stati allertati già a inizio mese, insomma perché è stato un mese piovoso, eh, io ero un giovane volontario ardente di, di cose da fare e quindi siamo stati um, allertati per, per l'alluvione. No? In quel momento poi tra l'altro c'era anche l'emergenza terremoto in Molise con la scuola di San Giuliano di Puglia eh, crollata e, e quindi ci siamo divisi no, tra tra l'assistenza qui a Pordenone durante l'alluvione e chi è andato giù per il terremoto. E quello che mi ricordo di più di, di quella volta, vabbè, oltre alla massa d'acqua e tutto, e tutto il, il bisogno insomma, che c'era anche, abbiamo fatto copertura sanitaria 118 eh, nella parte di Prata eh, perché c'era il, il fiume insomma, che è sulla Pordenone d'Erzo, no? quindi la parte di là era scoperta, quindi abbiamo fatto in collaborazione con 118 la copertura del territorio, ma quello che mi è rimasto più impresso è poi quando l'acqua si è ritirata nella farmacia, quella davanti a al policlinico tutte le medicine insomma, per terra mentre l'acqua si ritirava insomma tutto, tutto il disastro che, che lasciava. Eh sì, perché dobbiamo ricordare che c'erano tante persone che erano malate che dovevano fare delle visite in quei giorni e quindi voi vi siete occupati anche di questo tipo di gestione, insomma una gestione che era sanitaria oltre che emergenziale. Sì abbiamo fatto anche poi attività di, di sostegno alla popolazione insieme alla protezione civile eh, per l'allestimento del campo che, abbiamo, che avevano attivato al palazzetto di Prata per, per gli sfollati. Io mi, io mi ricordo che l'allora presidente Giovanni Gasparetti iniziò a mobilitare un po' eh, il nostro nucleo di protezione civile capitanato dal, eh, dall'inossidabile Gianni Antoniutti e anche noi nel nostro piccolo, come è sempre nella nostra tradizione, come è nel nostro DNA, abbiamo fatto il possibile per poter dare una mano alla per poter dare una mano anche alla, al comune di Pordenone che in quel momento si trovava in enorme difficoltà. Abbiamo lavorato assieme con la protezione civile comunale ed è stato un gioco di squadra che ha premiato un grande lavoro. E dunque queste erano le voci di quanti proprio in prima linea eh, si diedero da fare per dare una mano a Pordenone che aveva letteralmente l'acqua alla gola. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo per ascoltare altre testimonianze e guardare anche al futuro tra poco.
Seconda parte di screenshot ricordando l'alluvione del 2002 a Pordenone e anche le, i ringraziamenti della città che proprio nella serata di lunedì sono state date a quanti hanno contribuito a tamponare, a fermare quell'emergenza che fortunatamente eh, non portò dei morti però tantissimi disagi e tantissimi danni. Allora alla guida della città c'era un giovane Sergio Bolzonello che era sindaco di Pordenone da poco più di un anno e che si trovò a gestire questa emergenza. Ripartiamo ascoltando altre testimonianze proprio da lui e poi da altre istituzioni che si stanno eh, battendo per dare una tutela al fiume guardando anche quelli che sono gli scenari del futuro perché purtroppo il noncello ogni tanto ritorna a esondare e a creare altri problemi. Sentiamo. Era stato un intero mese molto complicato perché è stato, era un mese piovosissimo, c'era già stato un paio di montane come diciamo noi eh, due settimane prima a Villanova, a Lanocello e quindi era un pezzo, i bacini i montani erano strapieni, li monitoravamo in continuazione. Poi quel giorno è partito proprio dall'inizio, avevo una sensazione perché avevamo dei dati che non tenevo, però non mai ci si aspettava che si rompesse un'argine, ci si aspettava che il noncello tracimasse, quindi andasse oltre l'argine, quindi danni sì, ma non eh, di quel tipo. E invece eh, verso le nove eravamo sull'argine con eh, Stefano Zanut, eh, dei Vigili del Fuoco, io, l'architetto Zotti, insomma alcune, alcune persone, alcuni amici di, con cui condividevamo il tutto e, e abbiamo visto i primi fontanazzi, quindi iniziavano a rompersi. A quel punto la decisione immediata, anzi questo succedeva verso le 19, e a quel punto la decisione immediata di fare la terza ordinanza di quella giornata così tragica e quell'ordinanza eh, che firmai eh, imponeva a tutti gli abitanti della zona sud di evacuare dalle case eh, quindi al, ai primi, fino ai primi piani insomma. e a quel punto abbiamo fatto il tutto e, e per fortuna è andata bene se non facevo quell'ordinanza quell qualche problemino forse l'avremmo avuto invece ci sono stati eh, disgrazie particolari dal punto di vista proprio morti eccetera e, però quello che quello che mi preme ricordare è stato proprio il grande lavoro di tutti, dai dipendenti comunali che avevano fatto subito una tax force importante, la protezione civile, sia il gruppo di Pordenone che tutti gli altri gruppi che stavano aiutandoci, al, ai vigili del fuoco, all'esercito, perché arrivò anche un'aliquota del, dell'esercito, la guardia di finanza, i carabinieri, cioè c'erano veramente tutti. È stato un momento in cui insomma ha pregato dicendo speriamo che qualcuno ci aiuti perché le cose possono andare a finire male? No, quello no, nel senso che era talmente, talmente chiaro quello che stava succedendo, non la rottura, ripeto, ma il resto, eh, che come dice il proverbio, aiutati che il cielo ti aiuta, quindi abbiamo, ci siamo rimboccati le mani che abbiamo lavorato al meglio, ma soprattutto abbiamo lavorato al meglio i giorni seguenti, abbiamo fatto un lavoro straordinario, hanno fatto lavoro, ma non dico abbiamo perché anch'io facevo il volontario, c'erano anch'io con i miei stivaloni a fare di tutto, e, e tutti assieme, ognuno ha fatto la sua parte e, lì si è visto anche il DNA dei pordenonesi che è quello che non stanno lì a fare tanti discorsi e, e vanno via veloci. Il momento in cui ha detto boh dai l'abbiamo scampata? E quel, quel momento è stato quando abbiamo acceso l'albero di Natale il sabato, cioè il martedì, la notte fra il martedì e il mercoledì è successo il tutto, eravamo sott'acqua di 4 metri e eravamo anche in dubbio se lavorare anche per l'apertura dell'albero, ma poi alla fine eh, parlando con la gente era un segno di speranza, quando il sabato pomeriggio eh, abbiamo aperto quell'albero con quasi tutto già fatto, cioè avevamo già tirato fuori dalle cantine, dai garage, dagli appartamenti, dalle case, insomma tutto quello che c'era da levare e in quel momento abbiamo detto vabbè abbiamo scalinato, adesso c'è l'ultimo pezzo da fare che è quello del risarcimento e lì devo dire io con grande onestà intellettuale devo dire che mi ha aiutato moltissimo eh, Renzo Tondo che era presidente della regione allora e pur non essendo la stessa partita ma siamo rimasti buoni, eravamo buoni amici e siamo rimasti buoni amici perché quando si amministra bisogna cercare di lavorare per la gente non per la propria parte politica e basta e Renzo e la sua giunta allora diedero una mano importante e riuscimmo a risarcire tutti i danni 
sia per attività che per i privati. Questa è l'alluvione, poi c'è stato un dopo che significava rinforzare gli argini perché quello non succedesse mai, anche quel compito è toccato a lei e tutto sommato insomma, è funzionato, nonostante il noncello ogni tanto insomma, faccia ancora le viste. Quello è stato la seconda parte, quello è stata la giunta Illi, quindi ricordo benissimo Gianfranco Moreton eh, che allora era assessore, Riccardo Illi, eh, Ludovico Sonego, cioè tutti coloro che hanno dato una mano di quella giunta per eh, infrastrutturare. Eh, facciamo un lavoro di diaframmazione importante di Asi che è quello che attualmente regge un innalzamento, una, una diaframmazione e anche lì sono arrivati dei soldi importanti e fino a quando non eh, siamo riusciti a fare tutto quanto, fino all'ultima delle cose, eh, non, è, non, eh, non mi sono arreso, ecco, questo non ci siamo arresi, non mi sono arreso, e abbiamo portato a casa un buon risultato. Nel 2002 eh, noi c'eravamo, io in prima persona c'ero perché siamo volontari da più di vent'anni per cui abbiamo dato il nostro apporto. Eravamo con i nostri gommoni proprio su questo bacino d'acqua che ha le nostre spalle, la nostra sede sociale è proprio dietro l'hotel Santin per cui lascio immaginare 3,15 metri d'acqua dal livello del pavimento. C'è poco da dire. Abbiamo vissuto un momento particolare nella nostra vita associativa, ci siamo rimboccati la macchina, le maniche e abbiamo ripristinato la nostra sede che tutt'oggi è ancora lì. Speriamo che non succeda quello che è successo vent'anni fa. La cosa importante è che quella che voi portate avanti è la tutela del fiume Noncello, la valorizzazione, il tenerlo pulito perché naturalmente anche questo va a incidere su quelle che possono essere esondazioni future. Esatto, esatto, una delle, delle forti azioni della nostra associazione, mie personale in primis, è proprio quella di, eh, di in qualche modo di prevenire tutto quello che c'è sul noncello, per cui darsi da fare per la manutenzione, ma quello che noi vogliamo è che le istituzioni in primis abbiano un occhio di riguardo per questo fiume. La nostra fortuna vent'anni fa è che non c'è stato nessun morto, perché mi sembra che proprio in questi giorni Ischia eh, ci, ci sta raccontando le vicissitudini che abbiamo vissuto noi per cui speriamo non si ripetino e che si sia chiuso appunto con questo ventennale questo brutto capitolo di storia di alluvioni Alessandro Cigani, sindaco di Pordenone insomma nel 2002 non c'era lei alla guida della città però il Noncello è sempre un sorvegliato speciale sono tante le opere anche che state facendo attualmente per riuscire insomma, a mantenere una sicurezza idraulica la città Beh, un sorvegliato particolare non fosse altro che nel mio mandato ho dovuto vivere comunque due alluvioni non paragonabili a quelle del 2002 ma che comunque hanno provocato grossi danni e hanno allertato la città. La serata di questa sera serve sì per ricordare il passato ma anche per guardare al futuro. I nostri tecnici sottolineano come si sia fatto parecchio per mitigare i rischi idraulico ma che ancora non siamo in sicurezza. Ma questo non riguarda solamente la pianura, riguarda purtroppo anche la montagna. Capisco che si tratta di investimenti ingenti che in questo momento magari in un momento di difficoltà sono più difficili da fare ma il capitolo delle opere indispensabili per mettere in sicurezza il territorio è ancora aperto. Eh sì, perché abbiamo visto insomma, a gennaio dell'anno scorso di nuovo è successo, non sono grandi alluvioni, però ogni tanto non c'è lo esonda e le famiglie insomma, si ritrovano con gli scantinati allagati, questo è un problema. Eh, sono sempre centinaia di migliaia di euro di danni, oltre ai grandi eh, disagi. Dobbiamo è vero recuperare gli errori, le lacune, i ritardi del passato, ma ripeto è un tema che deve essere messo assolutamente nello su bianco, non fosse altro che ogni novembre, il mese cruciale per le alluvioni, noi viviamo col patema d'animo e con l'incertezza che il Meduna per quanto riguarda la Milano Bassa o il Noncello possa esondare. Le opere che fin qui sono state fatte mettono in garanzia il fatto che non possono più capitare catastrofi come quelle di vent'anni fa, ma non siamo ancora sicuri. Fermo restando, ripeto, che la vera partita si gioca non tanto qui in pianura quanto sulla parte montana. Secondo me il PNRR, gli investimenti europei oggi dovrebbero essere indirizzati proprio su questo perché magari fanno meno notizia, fanno meno impatto ma garantiscono la sicurezza dei cittadini, delle case, dell'abitazione e della proprietà pubblica. Io penso che questa sia una serata importante, tanto è vero che voglio ringraziare chi l'ha promossa perché è una giornata intanto che fa riflettere, noi non dobbiamo mai dimenticarci di quello che è accaduto e far tesoro e anche esaminare quello che è successo nel corso di questi vent'anni, perché da quell'esperienza sicuramente abbiamo imparato, siamo cresciuti, abbiamo investito 
e poi penso che ci sia in particolare poi in queste ore dove stiamo ascoltando ora dopo ora purtroppo il tragico bilancio eh, di Ischia e poi eh, io penso che ci sia un altro segnale molto importante che esce da questa serata perché dire nessuno si salva da solo eh, questa è una cosa importante eh, perché eh, Nessuno si salva da solo davanti a eventi di questo genere, questo riguarda le forze dello Stato, le forze della Regione e soprattutto le forze della popolazione, e la grande generosità alla quale abbiamo assistito in tutte queste occasioni, non ultimo quello che è accaduto in particolare in questi ultimi anni con la pandemia, quindi tenere conto di queste esperienze, valorizzarle, metterle a fuoco, cercare di implementare strumenti, risorse, modelli che ci consentono di essere più sicuri e soprattutto una grande presa di coscienza da parte della popolazione di tutte le sue articolazioni che sicuramente consente di superare al meglio momenti difficili che purtroppo possono capitare. E con le parole del vice governatore Riccardi si chiude questo ricordo che è andato in scena di questi vent'anni dall'alluvione con il grazie della città ai soccorritori. Grazie a voi per averci seguito, grazie lo ribadisco al nostro Francesco Snidero che come detto ha girato gran parte delle immagini proprio nel 2002 a Pordenone che avete visto in, nel corso di questo speciale e che questa sera è il regista di questa trasmissione. Grazie a lui e a voi, buona serata a tutti.